Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetinar. Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Hayatın akışında arkadaşlar işte vesaire bir sürü olay yaşanıyor. İnsanın ister istemez canı sıkılıyor filan. Neyse ben böyle anlatmayayım sonra Selçuk çok olumsuz konuşuyor diyorsunuz. Ne yapayım yani hayat olumsuz arkadaşlar yani hayatın akışı olumsuz. Rüyada anne görmek evet arkadaşlar rüyada anne sembolü muradına kavuşmak muradına ermek zaten muradına ermek muradına kavuşmak aynı şeyler istediklerinin olması hani her istediğin olduğunda mutlu olamazsın örneğin birisini seversin evlenirsin sonrasında boşanırsın yani boşanmayanlar da var da bize her iyiymiş gibi gelen iyi olmuyor arkadaşlar onu anlatmaya çalışıyorum. Anne rüyasındaki elde edeceğimiz murat bizim yüzümüzü güldürecek murattır arkadaşlar istektir. Yani anne isteklere gelir. Anne olduğunu görmek arkadaşlar. Şimdi bunu en çok benim çevremde devlete atanan insanlar görüyor. Anne olduklarını görüyorlar. Yani büyük müjdedir arkadaşlar. Hani bu büyük müjde sadece böyle atanma değil olumlu olan her şeydir. Sizin için güzel olacak her şeydir. Yani sonucunda hani boşanma örneğini verdim ya. Sizin için sonucu kötü olmayacak hayırlı gelişmelerdir arkadaşlar. İşte devlete atanırsın, hapisteysen hapisten çıkarsın. Alacağını alamamışsan alacağını alırsın. Mahkemeye çıkmışsan beraat edersin. Böyle şeylerdir. Yani geneli kapsar arkadaşlar bu rüya anne rüyası. Kötülük getirmez. Görülecek en güzel sembollerden biridir. Böyle genelde anne rüyasının büyük beklentiler ya da canınız çok yandığı zamanlarda görürsünüz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Hani gerçekten çok yorulduğunuzda, çok canınız yandığında göreceğiniz rüyalardan biridir arkadaşlar. Anne rüyası. Anneniz ölmüşse bile genelde ölüler arkadaşlar. İşte Dayınızı görürsünüz, hiç uzaktan akrabayı görürsünüz. Ölülerin rüyaya girme sebebi en çok şeyde yorumlanır. Hani sizden dua isterler öbür taraf için. işte Yasin okunmasını vesaire Fatiha okunmasını isterler ama annenin yani ö- ölmüş anneniz Allah rahmet eylesin ilk önce rüyada görüyorsanız arkadaşlar o sıkıntıdan kurtulacaksınız. Sizi yani boğuştuğunuz sıkıntıdan kurtulacaksınız. Anneyi ağlarken görmek gene sevinçtir arkadaşlar. Ağlama sembolü zaten sevinç. Ben en çok şeydir tecrübe ettiğim rüyadır arkadaşlar. Hep ağladığımı görürüm. Çünkü hep benim hayatımda bir sorun olur. Oluyor yani. Hep ağladığımı görürüm ve ağladığım gün içinde sıkıntıdan kurtulurum. Annenin ağlaması daha güzel arkadaşlar. Tabii gerçekte ağlatmasın. Annenin azarlaması rüyada böyle anneniz size bağırıyor ama sebebini bildiğiniz bir bağırma ya da sebebini bilmediğiniz bağırma olmasa bildiğiniz bağırma ya da bilmediğiniz bağırma olsa bile arkadaşlar şudur zarar göreceğiniz işler yaptığınızı işaret eden bir rüyadır. İşte iş kurmuşsunuzdur ama yani bu rüyanın anlattığı şey ya da bir işe başlamışsınızdır burada hayırlı şeyler yaşanmayacak sizin için hayırlı olmayacak. Genelde bu annenin azarlama rüyasını bir işe adım atacağınızda, bir işe gireceğinizde, bir işe başlayacağınızda ya da bir karar vereceğinizde görürsünüz arkadaşlar. Ben kumar oynadığım dönemlerde görürdüm. Gerçekte duysa zaten yani şey döverdi ya. Sonra duydu. Dövmedi. Yaş itibariyle dövmedi ama çok kızmıştı. Rüyamda görürdüm ve sonunda yani bana bir maddi manevi şeyler, zararlar verdi tabii ki. Evet arkadaşlar annenin azarlaması öyle annenin dua etmesi nedir arkadaşlar annenin dua etmesi işlerin yolunda gidecek olmasıdır bozulan işlerin düzelmesidir bu sadece maddi anlamda değil annenin dua etmesi eşinin aranda sorun varsa ki oluyor özellikle bu dönemde çok oluyor yani inanılmaz derecede çok boşanma oranları rekor seviyede söyledi benim avukat arkadaşım. Dosyalara yetişemiyoruz dedi. Yani 3 aylık 4 aylık evli insanlar hani sevgili döneminde bir şey yok. 3-4 sene sevgili olan insanlar ya da 5 sene 3-4 aylık evlilik sürecinde boşanıyorlar. Dosyalara yetişemiyoruz demişti. İzninizle arkadaşlar. Annenin dua etmesi böyle. Anneyi zayıf hasta görmek arkadaşlar. İşten yani... Gene zarar görüleceğini işaret eder, işlerin bozulacağına işaret eder arkadaşlar. Anneyi zayıf ya da hasta görmek, maddi anlamda güçsüzleşmeye, muradı elde edememeye işaret eden, yani çabalarının sonuçsuz kalacağına işaret eden bir semboldür. 
Anneyi yaşlı görmek arkadaşlar çaresizliktir. Yani şöyle söyleyebilirim. Borcunuz vardır, ödeyemeyeceksiniz bir süre, süre daha. Şimdi insanın hayatında belli dönemler oluyor. Ne yaparsa yapsın asla yarar göremeyeceği bir dönem oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten ben çok yaşadım bu dönemi. Ne yaparsam yapayım işler bana bir fayda getirmedi. Bu da böyle bir dönemi işaret eder. Anneyi genç görmek arkadaşlar gayet güzel bir rüyadır. Anneyi olduğu gibi görmek ya da yaşından genç görmek çocuk görmek değil yalnız arkadaşlar. Çocuk sıkıntıdır. Kimiz çocuk halinde görürseniz görün arkadaşlar sıkıntıdır. Anneyi genç görmek genç ya da bebekliğini görmek çok iyidir. Evet annenin babanın evlendiğini gördün. Şimdi bu annenin kendi Eşiyle yani babanla evlendiğini gördün ya da başkasıyla evlendiğini gördün fark etmez arkadaşlar. Mutlu olacağın gelişmelerdir. Hayırlı olayların başa girecek olmasıdır. Daha çok arkadaşlar maddi anlamda güçlenmedir bu rüya. Anne sütü görmek, annenizin memesini görürsünüz, oradan sütlerin aktığını görürsünüz vesaire. Ya da yani şimdi yanlış anlamayın şimdi bu rüya aleminde arkadaşlar... Filmlerde bilim kurgu filmlerinde en fantastik filmlerinde göremeyeceğiniz sahneleri rüyanızda görürsünüz. Rüyaların böyle bir özelliği var arkadaşlar. Yani şey sahneleri rüyada gördüğünüz sahneleri hiçbir sinemacı kayda almaya cesaret edemez arkadaşlar. Rüyaların böyle bir özelliği var. Anne sütü görmek işlerin iyi olması annenin memeniz annenin Memesinden süt içtiğinizi gördünüz arkadaşlar. Çocuk değil işte 30 yaşında 50 yaşında annenizi emdiğinizi gördünüz. Şifa bulmaya çok büyük kuvvet güç bulmaya çok büyük yardımlara kavuşmaya işaret eder arkadaşlar. Evet anne mezarı görmek arkadaşlar. Arkadaşlar anneniz ölmemişse mezar sembolü olumsuz oluyor. Ama... Anneniz ölmüşse arkadaşlar dua etmeniz gerektiğini, annenizin ruhu için iyilik yapmanız gerektiğini işaret eden bir sembol arkadaşlar. Annenin öldüğünü görmek arkadaşlar hayırlı bir sembol değil. Yani annenizin öldüğünü gördünüz, işlerin sonuçsuz kalacağına, bir davanın, bir mahkemenin kaybedileceğine, çabaların boşa gideceğine bu tür şeylere işaret eden bir rüyadır. Anneyi sinirli görmek arkadaşlar. Bunu yormuştuk. Annenin sinirli görülmesini yorduk arkadaşlar. Annenin sizi azarlaması. Bunu yorduk. Evet. Şimdi anneyle kavga rüyası diğer sembollerle birlikte yorulur arkadaşlar. Ama genel anlamıyla yani birden fazla şey diğer sembollere ihtiyaç var bu rüyada. Anneyle kavga etmek gerçekten kavga edebileceğinizi işaret ettiği gibi. Küsseniz barışa da biliyorsunuz ya da arkadaşlar size olan desteği daha çok anneniz ölmüşse arkadaşlar annenizin hayır duasını aldığınız için işlerin yolunda gideceğine işaret eden bir rüyadır. Annenin babayla tartıştığını görmek arkadaşlar sizin iş ya da ev düzeninizde yaşayacağınız olumsuzluklar huzursuzluklara işaret eden bir rüyadır. Evet. Anne ile babanın boşanması arkadaşlar bunu rüyada gördüğünüzde bir hastalık oluyor daha çok arkadaşlar. Anne ile babanın boşandığını gördüğünde başa gelen bir sıkıntı olarak hastalık sağlığın bozulmasını işaret eden ama inşallah bozulmaz arkadaşlar sağlığınız hep sağlıklı olursunuz. Arkadaşlar anne resmi yani annenizin resmini gördünüz. Ölmüşse arkadaşlar ya da ölmemişse gene özlem oluyor. Geçmişe duyulan özlem. Hani annenizi özlediğinizde işaret edebilir eğer ölmüşse ama daha çok arkadaşlar geçmişteki zaman dilimine geri dönmeyi istemek. Çok bunaldığınızı size söyleyen bir rüya oluyor arkadaşlar. Başkasının anne olduğunu gördün arkadaşlar. İşte doğum yapmış ya da doğum haberini aldın. Güzel gelişmelerdir. Güzel hiç yani hiç canınızı sıkmayın. Siz de anne olduğunuz ya da başkasının anne olduğunu gördünüz ya da duydunuz. Hayatınızda meydana gelecek güzelliklerdir arkadaşlar. Ya bunu şöyle oluyor. Yani ben gördüğümde iyi hatırlıyorum. 
ödeme alamamıştım bir yerden bir arkadaştan hani sonra vicdana geldi arkadaşlar ilk başta ödemeyeceğim vesaire dedi hani yapacağım bir şey yok çek senet vesaire olsa bile davaları çok uzuyor ondan sonra vicdana geldi tamam Selçuk dedi yatırdım paramı dedi aramızda bazı kırgınlıklar vardı öyle olmuştu ben de onunla borçlarımı ödemiştim öyle bir şey olmuştu arkadaşlar Arkadaşlar anne olamamak isteğin gerçekleşmemesi. Şimdi bu rüyada sinema gibi görürsünüz yani işte gebesinizdir, karnınız şişmiştir. Hani nişanınız varsa nişan atarsınız arkadaşlar. Öyle bir rüyadır. Çok olumsuzdur. Anne olamadığınızı, düşük yaptığınızı vesaire görmeniz arkadaşlar. Çocuğunuzun ölü doğması. Hani... Kursakta kalır derler ya sevincin kursakta kalması öyle bir rüyadır arkadaşlar. Anne sütü arkadaşlar iştir. Size çok para kazandıracak bir iştir. Bu daha çok istiharelerde çıkar. Anne sütü rüyası. Hani Allah'ım ben bu işe giriyorum ama çok para kazanacak mıyım? Evet kulum çok para kazanacaksın şey, sözüdür arkadaşlar bu rüya. Çünkü size, biz rüyalarda Allah'tan cevap alırız ve yaşayacaklarımızı öğreniriz. Bazı şeytani rüyalar bizi korkutmak içindir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapanmıyor. Şey kapanmıyor. Kamerada bir bozukluk var. Neyse konuşmaya devam edeyim o zaman. Kardeşim kapansana. Kamera kapanmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anne rüyaları böyle. Vallahi kamera kapanmıyor ya. Şimdi bu videoyu renderlaması da çok zor olur. İnanın bana. Şöyle yapsam.